Kui ma ureb, et üks nii tähtaks, nii janiari, liesem ting, maks tiets chaves ei nii jõmmel. Nes precies waar het is, dis chaves, verskillende chaves, wat 180 jaar gelede gegee is, hier in specifiek was op die 14e maart 1841, maar vir ons baie waarde het in hierdie tyd, en teendeel selfs meer waarde. En ek sien dat vader so gewerk het hier, dat Jacob Lorber het ek klomp vriende gehad, sekerlik het hulle een klein informele gemeente gehad, en elkeense probleme word aangespreek dier hierdie tneg, hy gebruik hierdie tneg om een vriendse antwoord vir hom te gee, want nie elkeen is geroep om die innerlijke woord te hoor nie, maar elkeen van ons is geroep om na die innerlijke woord te luister, as ons een sekerheid het in ons hart dat die ouwe die woord bring, is eerbaar, oprecht, skoon en nuchter, dan moet ons die woorde as van vader af beskou, want ons moet weet dat ook baie valse profete in die wereld uitgegaan, sê die skrif, en daar is geweldig baie toetse ook wat jy kan doen, wanneer is een recht en wanneer is een profeet verkeerd, maar ons gaan nie nou daarop in nie. Die opskrif hier, hoofstuk 17, is die komst van die vader in Yeshua, antwoord van vader aan die knech, iemand het het seker gevra, want dit is die groot strijd wat allemaal gehad het, dier die eeuwe heer, nadat die Rooms-Katholieke kerk die drie enigheids God, namelijk vader, sien en gees aan die wereld gebring het, as drie losstaande entiteite, en die protestantse kerke het het ook so oorgeneem, vir al die sisterskerke, die NG kerk beleidnis sê dit, dat die vader is een mannelijke persoonlijkheid, losstaande van die seer, een mannelijke persoonlijkheid, losstaande van die gees, ook een derde mannelijke persoonlijkheid. Nou, hoe op aarde werk jy nou, wanneer jy nou na so iets toe bid, na hierdie driekoppige God, wanneer bid jy tot die vader, wanneer tot die seer en wanneer tot die gees, want hulle is al drie entiteite, en dit het geweldige verwarring gebring dier die eeuwe heen, maar nie net verwarring nie, dit het ook krachtprobleem veroorzaak, dat die oomlik wanneer jy nie jou kracht in gebed focus op die entiteit, op die ware enie, en dan nog bykomen, nog vals name te gee vir die Godheid, vir die individuele aspekte van die Godheid, dan het die mens nie meer kracht in sy gebed nie, en dit is wat Satan wil recht kry, en Satan was ongetwyfeld die oprichter van kerke, alle kerke, niemand anders te, want vader sê, of Jashua sê duidelik, ek woon nie in tempels met mense hande gemaakt nie, as hy dit dan sê, hoekom sal hy dan dat mense vir hom kerk bou, ek het al soveel mense wat die behoefte aan vader het, en die behoefte om die woord uit te draad, die eerste ding wat hulle bou is die kerk, waar die eerste ding wat hulle moet bou volgens vaders en nieuwe openbaring is een zorgcentrum of een sieke boeg waar ouwes versorg word of hy sê een skole waar kinders versorg kan word skole met koshuise dit is waar ek is sê hy en daar die gange wandel ek gedierig waar mense gehelp word maar nie, die mens doen dit nie maar ook baie te doen met selfsig, want dit pas jou Stel hy ou aan, hy moet die geestelike goed doen. Soos die sakeman een dag vir my gesê het, toe ek met hom oor die geestelike goed praat. Toe sê, kyk man, ek het een prokureer vir my rechtszake, ek het een financiële adviseer vir my geldzake, ek het een predikant vir my geestelike sake. As jy met my nou hierover wil praat, gaan praat met my predikant. Oortuig jy hom, dan sal ek na hom luister. Nou so het dwaas, is al reeds in die hel, hy is nie glad nie eers na by die koninkryk. Yeshua praat, nou ja, ek skryf een kort woord, wat aan jylle my komst verkondig in jylle midde, die koninkryk is in jylle midde, sê hy vir ons, die koninkryk is in jylle, want as ek kom as een vader, kom ek in al die stilte van die hart, 
maar my dondersla verkondig aan jylle slechts die nabije Elohim of God, en die beproevinge verkondig aan jylle die groot meer doenloose rechter, en soos alle groot skeppings, die groot machtige skepper en meester boe alles. Maar, as jylle in jylle harte die sachte liefde vir my voel, jylle heilige goeie vader, wie dan, dat die vader nie ver weg is nie. Want niemand kan my lief hee, en sê hy my liefde het nie. Baie belangrijk, nie ten sê hy die liefde het nie, hy moet my liefde hee. Daar is verskillende liefdes op die aarde, daar is liefdes vir alles wat die mens begeer. Maar hier sê hy my liefde, en hoe kan jy sê liefde hee as jy hom nie ken nie? Hoe ken jy hom? makkelijk, hy is die woord, gaan lees die woord, dan het jy my liefde, wat hy hier vir ons sê, gekry. Maar niemand kan my liefde van enige iemand anders kry nie, as van my nie. Maar elkeen wie my liefde het, die het my ook, want ek is die ewige liefde self. Daar is het baie duidelik. So, ons kan nie vir hom lief hee as ons los is van die woord nie. Ons liefde moet gefundeer wees op die woord. Sodra ons goed vir die mense verkondig en beweer dat ons sekere dinge doen of hoor of allerhande ander goed wat nie in die woord vast is nie, dan is dit vals. Dan is dit die teestander wat werk. Al klink dit hoe mooi soos die kerke vir ons nou al hierdie opgetooide goed geef, dit is nou gaves van die gees, maar nergens is die goed in die bybel gefundeer in die skrifte nie. Praat nou spesifiek van die voorwerp aan bidding, wat al in die Roomse katholieke tyd begin het, en wat deurgegaan het tot selfs in die karismatiese kerke, allerhande toerkies wat uitgehaal word, wat alles pak word op die heilige geesse werke, Vaderse heilige gees, die trooster gees, ons moeder, is nie in show business nie. Die werking van die gees sal jy altyd herken, die die sachte werking achter, soos een goeie moeder in een huisgesin, die huis aan die gang hou, maar sy is nie op die voorgrond nie. Maar alles doen sy, net soos wat spreke 33 sê. En dit is hoe die gees werk, en die gees werk in jou huis, en jou huis is die hart, en as die harte gevul is met die gees, dan is jou huisgesin gevul met die gees, en dan is jou gemeente gevul met die gees, dit is hoe dit werk, daar is nie allerhande toerkies nodig, om bewijse te gee dat die gees daar is nie, al die skyn geneesings, wat gedoen word, voor in die kerk, maar jy sal hy hou om die dood nie ooit in die hospitaal kry, of in die ouwe thuis waar hy geneesings doen, daar in die kamer. Nee, dit sal hy nie kry. Maar, as my liefde by jylle sal wees, sal ek ook by jylle wees. Maar wat jylle ook al in my naam doen, dit doen jylle in my liefde. En wat jylle doen in my liefde, doen jylle in my. En elkeen wat in my is en handel, in en by hom is ek ook so die hele ding gaan nie oor die liefde vir jou naaste en die liefde vir vader. As jy in die liefde vir jou naaste jou tyd en die aande eder in die hospitaal wil deurbring en van kamer na kamer loop en vir mense bid, dan is dit die liefde wat jou andring. Daar is nie een ander motivering nie. Jy krij nie geld daarvoor nie, jy krij nog minder aansien daarvoor. En dit is dan waar vader is, en dit is hoekom sylke mense dan ook krachtige gebede kan bid, en daar kom geneesings uit. Maar, kak kyk, ek is die, o ja, vers 4, sou jylle my uitnooi om na jylle te kom, hoe sal ek dit nie doen nie? Dit waar vir jylle hart een levende begeerte heet. So, vraag jylle self ook vandag in die hart, en die liefde vir my sal jylle dit getrou vertel, of en wanneer ek na jylle toe sal kom. Ons bid in die ogen dat vader ons harte sal reinig, en dat ons 
gevul zal worden met zijn liefde. Dat is een uitnodiging voor Yeshua om naar jou hart toe te komen. En hij zei: Hoe zal jij mij uitnodigen dat ik niet zal komen? Nie? Natuurlijk zal ik komen. Maar ik geef voorwaarden. Kijk, ik is die een waar die liefde volgt tot aan die uiteinde van alle werelden. Daarom, wie is lief in gloeien? En zo so zal ik wie is in jullie midden en in jullie. En wat aan jullie getrouw verkondigd wordt, die groeit troost in jullie harte. Maar hoor, wanneer ik zal komen, hoef jullie niet te bekommeren over wat jullie gaan eet nie. En hou ook alle vormen van wereldse kleedspraakjes uit jullie oren. Dat is belangrijk. In die wereldse kleedspraakjes. Maar spreek tot elkaar in. Zoals die twee wandelende discipels op pad naar Emmaus, zal je ook hele vreugde deelachtig worden. Maar als je diezelfde doet als die dwaze vrouwen en die dwaze liefdeloze prostituten, zal je heilige vader niet te lang in je midden kan verwijlen. Hier vergelijk je ons zielen wat met die wereldse kleedspraakjes opgesmak is. Met dwaze vrouwen, want die ziel is vrouwelijk. Of een liefdeloze prostitie. En ik wil ik hier heel erg gezels. Want ik neem dit waar. En ik die volgende vers kan ik eerst lezen en dan daarover praten. Jesaja 58, 13. Als jij jouw voet terughoudt van die Sabbat. Om niet jouw begeertes en die dag van mijn apartheid te doen. Nie, en als je die Sabbat een verlustiging noemt. In die apart gestelde dag van Yahweh hooghou, en als je om eer dier nie jou eie wee te gaan nie, nie geleentheid vir jou begeer te soek, of bezigheid te praat nie. Ons het lang aan hierdie vers gesit in die boek van herinnering, want dit is nie hoe hy staan, in die 33 nie, maar dit is waar al gestaan het, nie jou sake te, oor jou bezigheid te praat nie. Want dit noem vader hier wereldse kletspraakjes. En als ik naar zoveel so van ons mensen op Sabbat te kijk, kom ons vader naar nou een voorbeeld. Dit moet eigenlijk nooit gebeuren, nie, maar kom ons kijken, die Sabbat is toch een voorbeeld hoe ons moet optreden. Want dit is een dag apart gesteld aan vader. Dan kijk ik hoeveel kletspraakjes ons allemaal praat om een tafel. Vooral nadat ons dienst gehouden. Bitter men is Yeshua die onderwerp van bespreken. Dit is ons bezigheid, dit is ons gezondheid, dit is alle dingen behalve Yeshua. En dit is waar we ons moet praten, dit is waar we ons bezig moet wees. Waarom? En waar getuigenis van hom, hoe goed hij voor ons is, en hoe hij ons zien, en al die dingen van hom. Zo so kan ons alsjeblieft van nou af een poging aanwenden om wereldse kletspraakjes te los. Hoe je gewoonlijk weet wanneer je met wereldse kletspraakjes bezig is, jij is bezig met jezelf. Jij praat oor jezelf. Jij getuigt oor jezelf. Dit is gewoonlijk. Als het dan niet van Yeshua is wat hij met jou gedoen het nie, is dit zelf verheerlijken. En ons gaan nou lezen wat hij zei. Wat gebeurt wanneer je met die goed bezig is? Jij nooit vader uit in jouw dienst naar jou toe voor die dag. En dan ga je in je trees als een prostituut op. Net zoals wat hij hier zei. Laat die wereld wees wat zij is. Want ik is meer dan die hele wereld. Laat die heersers wees wie hulle is. Want ik is meer dan al die heersers. Laat die prostituten wees soos hulle is. Vol ontrouwheid en laarte. Want mijn liefde is zachter, getrouwer en teder als die van al die wereldliefhebbers. Waardeloze meisjes en liefdesprostitieten. Want werkelijk, in hierdie tijd het geen ou jong nooit een liefde meer nie. Nou, nou, dit is nou 180 jaar terug. Hulle is net lief voor die man oor dit wat hij heet of is. Voor die mens zelf gee hulle niks om nie. Laat staan nog haar sterke, eindelijke zelfliefde. En hier vergelijk hij ons als die komende bruid met de oude jong nooi wat net geen liefde voor een man meer heeft. En die wat getrouwd is, 
is lief vir die man omdat hy het oor wat hy het of wat hy is dit gaan oor posiesie en geld so ons moet baie baie diep onderzoek doen of ons Joshua nie net lief het vir sy posiesie wat hy is ons erken dat hy die sterkste grootste heerser in die hele al is maar ons het om nie lief oor wie en wat hy is nie ons het om lief oor sy posiesie en om die hele hele al aan hom behoor maar ons moet om lief hee soos wat een vrou of een jong meisje een man wat na haar toe kom om te keier en wat sy mee wil trouw soos sy hom lief hee met haar hele hart jylle siel, jylle verstand laat die wereld geleerd is wees soos wat hulle is want my genade oortref sekerlik oneindig male die ontelbare geleerd is laat die uiterlijke kerk wees soos wat het is en neem een voorbeeld van die spinnekop hoe sy tydens die mooi weer haar vangdrade weid uitsprei om allerhande soorte dierkies in haar net te vang ter versadiging van haar grote buik maar as daar een weersverandering in antog is dan doen hier die dierkies sy best om sy werk te beskerm tegen vernietiging maar as daar skielik sterk winde uit die hoogtes kom en geweldig gereed maak dit een einde aan haar roof nes maar kyk nou na die gebeure van die tyd en ek sê vir julle julle sal binnenkort gewaar dat dit net so is maar ek staan hoer en dieper as enige kerk hier vergelijk vader die kerk met die werk van die spinnekop en ons die mensdom is die prooi van die spinnekop die groot hoer is die roomse kerk maar daar is baie ander spinnekop ook wat dochters van die groot hoer is daarom kyk na my, jylle wie my reeds een bykie in jylle harte herken en dan sal jylle oore nooit gepla word dier die kerkelike klappertand nie want die sywe liefde wat die enigste ware kerk is dier die levende geloof en dier die levende woord klappertand nie nou klappertand weet jylle is as jy baie koud krijg is die een manier van klappertand maar mense wat so aanhoudend praat en leens verkondig dit is wat hy hierdie klappertand mee vergelijk hulle bekke is nooit stil nie hulle praat en praat en praat maar dit is alles leens, valsheid en bedrog soos wat mens vandag in die meeste kerke krijg en so vir my dergelijke dinge uit liefde vir my en hou my vast soos een goeie goeie vriend wat jylle te gauw wil verlaat wanneer die haastige vriend sien hoe sy geliefde hom vastgryp keer hy terug en verlaat die huis nie so haastig nie totdat hy die breidse hart nie heeltemaal gewen het nie so doen jy ook as een tere breid luister die minnaar nie by die hekkie van sy geliefde nie voordat hy na haar toe kom in haar woonplek so dat hy graag van haar geheime lofsang uit haar mond kan hoor nie en as hy dit hoor, hoe word hy nie vol vreugde en kan nie wacht tot hy die hekkie oop gaan nie en wanneer hy daar binnen is, roep hy saam met Petrus en Jacobus Meester, hier is dit goed en Petrus en Jacobus het dit genoem toe hulle op die berg was en toe hulle vir Elia en Moses gesien het en dit was die deel van hulle wedergeboorte wat plaas gevind het en dit is wat jy moet doen om die wedergeboorte of die innerlijke komst van Yeshua te gewaar jy moet jou hekkie oopmaak en hy wil by jou hekkie luister dit is die hekkie van jou haar en hy wil hoor dat haar lofsange uitkom hy wil nie een wereldse kletspraaikies of een kerkelijke klappertand hoor nie hoe jy anhou aangaan oor die kerk hoe wonderlik dit is die kerk is van my stel om net by mekaar kom plek vir Yeshua's geliefdes te wees wat het lang al nie meer is dat het baie ander doelwitte as om Yeshua te verkondig aan die mens so 
baie goed om na te dink, hoe lyk dit hier in jou hart, as jy, ons sê nou gesê, ons moet sabbat en dit nie doen nie, maar hoekom moet ons dit die rest van die week doen? Ons weet dat ons wereldse praatjies moet maak, as ons bezig is met ons werk, en die ou vraag vir jou, hoor die, hoe lyk dit nou hier met die hout, moet ons dit so doen, moet ons dit so doen, of by die machine wat ons moet aan werk, of by die kos, hoe ons moet doen, nou moet ons wereldse praatjies hee, maar dit is tot doelwit, dit is dit doel tot gevolg, maar, dit moet net op die minimum wees, en hy, as hy sy uitverkorene aantref, gedompel in luidruchtige dwaase risies, kletspraaikies, of dat sy self vreemde lofpreisinge verkondig, hoor hier, die geliefde sal, soos jylle dit uitdruk, in die geheim om self uit die voete maak, en die uitverkore dwaas in al haar lawigheid laat sit, en in hoeveel tyd van die dag is ons bezig in luidruchtige kletspraaikies, is ons bezig in risies oor niks. Dwaase risies. Hier gaan het nie oor waarheid nie, hier gaan het oor twee mense wat een risies is, oor iets gesê is, en jy kan het nie hanteer nie, of jy wil het nie, vat nie, of wat ook al. Ons moet na hierdie goed opleid, want die breidegom sal wegloop van die hekkie af, want hier is nie goed wat om aantrek. So dink dan ook daaraan, dat ek nie altyd met die deur in die huis val nie, maar ook voor die deur wacht. As ek dit hoor wat my wel gevallig is, dan stap ek na binnen en die nie, dan laat ek net my spore terugwaarts in die stof. En hy slaan voet in die wind. Sou jylle my as een gas wil hee, doen dan wat die gas behaag, dan sal ek binnen gaan, maar sodra ek binnen is, moet my nie weer laat gaan nie, en ek sal my dier jou laat sien, selfs as ek daartoe gedwonge was, en waarlik, as jylle doen wat recht is, sal ek nou en altyd in jylle midde bly, maar hoor, slechts in die reine liefde van jylle harte, sal jylle amal erken dat die hoge blijvende gas jylle heilige goeie vader is, wat na jylle gekom het en sy koninkryk met hom. Amen, dit sê ek die hoge gas, as jylle heilige goeie vader, Amen. So as jy om as een vader wil hee, is dit jou keese, dit is wat jy moet doen om as een vader te ontvang in jou hart. As jy wil hee, as die God wat jimmel en aarde geskap het, het jy kese, dan sal hy ook na jou toe kom, in die oordeel, en in die strenge gerechtigheid, wie God self is. God is totale gerechtigheid, en God self, Elohim, kan nie sonde eers aanskou nie. Maar binnen in die Vader, is die sachte deel van hom, die liefde, die gees, wat hy vir ons gestuur het, wat ons moet doen, is om die gees in ons in te kry, daar die sachte liefdes geaardheid, moet ons aanleer en doen, en dan sal die oordeel nie by ons kom nie, dan kom net die goeie vader na ons toe, en dan sal hy jou beskerm, soos wat enige breide kom, sy breid sal beskerm, as daar groot gevare op haar afkom, hy sal haar op een plek plaas, waar sy beskerm is, hy sal haar kinders beskerm, hy sal allemaal, aan wie jy liefde betoon, sal hy sy liefde betoon. Dit is so eenvoudig. En alles vind plaas binnen in jou hart. Hy kom nergens anders nie. Jy sien hom met jou geestes oor. Jy gaan hom nie visies nou sien nie, dit gaan later moendlik word vir ons. Maar jy moet hom ervaar, jy ervaar hom met al jou sintuie, met al sewe jou energiepunte, ervaar jy hom, as jy in die liefde is, maar as jy uitspring en in die gerechtigheid beland, eie gerechtigheid wat jy nou uitoefen, dan verlaat hy jou ekkie, hy stap weg, 
hij klop, hij schopt niet die er af om in te komen. En hij komt niet en als die gezondheid binnen en die is recht is. Dit is mij een baie mooi stukje wat ons maar elke dag moet aan denken dat ons niet recht op te en ons eisen. Dat ons niet gelijk nie, want dit gebeur voor kort tijd. Maar zelfs dit is voor hem onaanvaardbaar. Hij kan je oomelijk toelaten dat jij jezelf gerechtvaardigd, nou in risies, in oordeel, in skinnerpraaikies of wereldse kleedspraaikies en val nie. Die oomelijk wat jy dit doet verlaat hy jou. En dan vat het lang om hem terug te krijgen. Hij komt in morgen weer naar jou toe. Nee, dan moet je hem mooi smeer. En dan vat het lang voordat hij weer tot op de zelf vlak om zelf aan jou gaan openbaar. Vraag mij, ik heb dit al in mijn leven ervaren. Als je op eenmaal gegleid met hem, dan vat het lang om weer daar die vlak te bereiken. Want hij moet via jou en een mate straf zodat so jij kan leren, zodat so jij kan beseffen wat is dit werk om Yeshua en jouw hart te heen. Dat het die grootste, grootste gave op die aarde is. Als hij jouw hart betrekt en jij ook heel tijd daar voelt. Wij dank je.